Notre-Dame de Grâce Westmount, l'honorable Marc Garneau. Je tiens aussi à souligner la présence, entre autres, de la présidente de l'Agence spatiale canadienne, Lisa Campbell, de l'astronaute canadien David Saint-Jean, de la députée de Longueuil, Charles Lemoyne, Sherry Romanado, du PDG d'Espace Canada, Brian Galland, du président et chef de la direction de l'Association des industries aérospatiales du Canada, Mike Wheeler, et Stephen Mathieu, résident directeur général de Maritime Launch Service. Et maintenant, j'invite M. le ministre Omar Agalra à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Uh, merci Annie. Je suis ravi d'être dans la région de Montréal. Je suis aujourd'hui avec mes collègues Annie, Mark et Sherry, Lisa from the agency, David, who uh, is uh, on the active roster of Canadian astronauts and just taught me how to use the Canada arm, Brian uh, from Space Canada, and Mike from Aerospace Industries Association of Canada. We are here because Canada is ready to continue its legacy as a leader involved in space flight. We are ready to continue to be a leader for the vol vers the space. Our history in space is long and proud. We are fier de nos contributions dans the space. We are also proud of the many Canadian astronauts who are known for their great contributions to science and to space. And we have the honor to have two here today to be present with us in this announcement. Looking back in 1962, the launch of the Alouette 1 scientific satellite meant that Canada became the third country to put its own satellite in space. Canadian technologies like the Canada Arm which is our most famous technological achievement in the field of robotics, continue to be an important part of many collaborative space missions. There are also a number of Canadian satellites in space above us right now. Il y a plusieurs satellites canadiens dans l'espace. Historically, space technologies, satellite launches, and human-led space missions were led by governments but in today's world, we are seeing a great deal of private sector leadership supporting space-related projects. And our government wants to encourage and welcome that kind of private sector investment and innovation here at home. This is why we are here today. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui. As a large country with the technological capability, we want to position Canada as a leader in commercial space launches. We want to convey the message loud and clear, not only to Canadians, but also to foreign countries and businesses that Canada intends on being a leader in the field of space. Because it's good for our economy, good for job creation, and good for Canadian innovation. C'est bon pour notre économie et notre innovation. And today, our government is announcing the measures that will be taken in the interim and in the future to position Canada as a leader. Notre gouvernement annonce les mesures pour positionner le Canada comme un leader dans l'espace. First, in the interim, which is expected to last around three years, we will enable commercial space launch activities in Canada that are safe, secure, and environmentally sustainable under existing legislation and regulations on a case-by-case -case basis. In the meantime, Transport Canada will work in close collaboration with other federal departments and agencies to develop robust regulatory requirements, safety standards, and licensing conditions necessary for commercial space launch in Canada. In addition, I will establish an interdepartmental review process this will leverage expertise from other departments and agencies to ensure that any launch, including payloads, are considered and approved in a manner consistent with domestic, and domestic legislation and international treaties and conventions. 
and national security and foreign policy interests of Canada. So for now, like I just mentioned, we are prepared to move forward on an interim basis. As of today, I encourage the industry players to present their commercial space launch projects. I should also point out that orbital launches would represent a significant milestone for Canada. Ces lancements sont une étape importante pour le Canada. For many years, Canadian satellites have launched from sites in other countries. And it's time for us to start launching them right here at home. I look forward to working with the industry as we have the potential to see great things happen here in Quebec and across Canada. Le Canada est un, un droit idéal pour le lancement spacieux. Merci, thank you. Merci, Monsieur le ministre Algabra. Maintenant, j'inviterai uh, le député et le premier astronaute canadien dans l'espace, Marc Garneau, à prendre la parole. Merci, Annie, et bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le ministre, pour cette belle annonce. C'est toujours un plaisir de revenir ici à l'Agence, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, de voir le bras canadien de la Station spatiale derrière moi. Euh, Ce n'est pas celui-là que j'ai utilisé quand j'ai fait mes missions, mais celui qui était sur la navette spatiale, toujours un, un grand moment euh, personnel pour moi. Alors, nous sommes ici parce que le Canada est prêt à poursuivre son rôle de leader euh, parmi les pays qui œuvrent dans le domaine spatial. Et euh, pour avoir été le premier Canadien dans l'espace, j'ai pu constater à quel point notre pays a une longue et remarquable histoire dans ce domaine. En 2020, la contribution de l'industrie aérospatiale canadienne au PIB, et je parle ici de l'aviation et du volet spatial, s'élevait à plus de 22 milliards de dollars et près de 207 000 emplois ici au Canada. Alors que l'espace a longtemps été de comp la compétence des gouvernements, aujourd'hui le secteur privé a pris le relais et assure un grand leadership pour appuyer des lancements. Notre gouvernement veut encourager et accueillir ce type d'investissement et d'innovation du secteur privé ici au Canada. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Comme le ministre Algabra l'a mentionné, notre gouvernement est fier d'annoncer des mesures qui seront prises au cours des trois prochaines années, ainsi qu'à l'avenir pour positionner le Canada comme un chef de file en lancement spatiaux. Premièrement, au cours des trois prochaines années, nous autoriserons des activités de lancement spatial commercial au Canada qui sont sécuritaires et durables sur le plan environnemental. Ce sera fait en vertu des lois et des règlements qui sont en vigueur en ce moment et évalués au cas par cas. De plus, Transport Canada travaillera en étroite collaboration avec d'autres ministères et organismes fédéraux pour élaborer un cadre réglementaire clair pour encadrer ces lancements. Ce cadre inclura des exigences réglementaires, des normes de sécurité et des conditions d'autorisation rigoureuses. De plus, le ministre Algabra établira un processus d'examen interministériel. Ce processus tirera parti de l'expertise d'autres ministères et organismes pour s'assurer que tout lancement soit examiné et approuvé d'une manière conforme à la législation nationale, aux conventions et traités internationaux, ainsi qu'aux intérêts du Canada en matière de sécurité nationale et de politique étrangère. Donc, dès aujourd'hui, nous encourageons les acteurs du secteur à présenter leurs projets de lancement spatial commercial. Dans le monde entier, nous constatons une augmentation importante de nombre de lancements dans l'espace chaque année, mais il y a encore peu de pays dotés d'une infrastructure consacrée à ces lancements. La demande est certainement là. Les lancements spatiaux à partir du Canada stimuleront la croissance économique, la création d'emplois et l'innovation, autant dans les zones urbaines qu'en région. Voilà pourquoi notre gouvernement a été déterminé à fournir un cadre clair pour ce nouveau secteur d'activité. Au cours de notre histoire moderne, 
on a souvent qualifié les avancées dans le domaine spatial comme une course à l'espace. Avec cette annonce, nous nous assurons que le Canada continue à la tête du peloton. Alors, merci beaucoup. Thank you very much. Merci, Monsieur le député Garneau. J'invite maintenant Madame Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne, à prendre la parole. Merci. Merci. Thank you. Thank you. I'm delighted to welcome Minister Algabra, Parliamentary Secretary Koutrakis, as well as Mr. Gallant and Mr. Mueller. And je suis aussi très heureuse d'accueillir de nouveau chez lui, au siège de l'Agence spatiale canadienne, le premier astronaute canadien dans l'espace et ancien président de l'Agence, l'honorable Marc Garneau. Nous sommes réunis ici pour souligner le début d'une nouvelle ère prometteuse pour le Canada dans l'espace. Le ministre Algabra a parlé des efforts considérables déployés par le gouvernement du Canada pour soutenir le secteur spatial canadien et mettre en œuvre la stratégie spatiale canadienne. Les mesures annoncées aujourd'hui permettront les lancements spatiaux commerciaux à partir du Canada. Et notre pays s'appuiera sur son grand savoir-faire au chapitre des capacités spatiales de pointe. Canadians already benefit greatly from access to space and the services that this access provides, from communication to weather forecasting, disaster management response, medical technology applications here on Earth based on Canadarm technology. Space is a vital part of our daily lives. Enabling commercial launch from Canada will allow our sector to capture a share of the growing global space launch market. Space launch will increase Canada's domestic capability to cover the full life cycle of space missions, adding to our world-leading capabilities in design, construction and operation. Grâce aux mesures annoncées par le ministre Algarba aujourd'hui, le Canada continue de favoriser la croissance de notre secteur spatial, ce qui renforce notre compétitivité à l'échelle internationale et notre résilience au pays. À l'Agence spatiale canadienne, nous continuerons de collaborer avec d'autres ministères et organismes pour honorer l'engagement pris dans la stratégie spatiale canadienne, de veiller à ce que le Canada dispose d'un cadre réglementaire moderne pour régir toutes les activités spatiales. We want to ensure that we're keeping pace with emerging technologies and new business models so that companies in the space industry can prosper in Canada. As part of this work, the Canadian Space Agency will soon be launching consultations with Canadians to receive their views on the regulation of space activities, such as in-space servicing, space resource utilization, and satellite constellations. Le Canada s'est forgé une solide réputation internationale dans le domaine spatial. Pour notre pays, il est normal, dans la suite des choses, de permettre dorénavant les lancements d'engins spatiaux commerciaux. I can't wait to witness the first launch. And I'm sure that all of Canada will be watching as we take our next steps toward the stars. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Madame Campbell. Uh, J'invite ensuite Monsieur Brian Galland, PDG d'Espace Canada, à dire quelques mots. Mes amis, je suis ravi d'être ici parmi vous pour cette belle annonce. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour faire cette annonce, non seulement pour faire en sorte que nous allons être capables de faire des lancements commerciaux ici euh, au Canada, mais aussi c'est un symbole, comme qui a mentionné, au niveau international, que le Canada va demeurer un leader lorsque ça vient au secteur spatial. Alors, bravo et, et merci beaucoup. Uh, Madam Campbell, always a pleasure, such a dynamic leader for Canada and internationally as well. Uh, and it's great to see members of your team joining us here from the, from the cheap seats, maybe, if, if, if I can call them that. Uh, thank you for all the work that you do as well for the space sector. Uh, Madame la députée, merci beaucoup pour l'accueil. Uh, Monsieur Saint-Jacques, c'est un honneur d'être en ligne avec vous. Merci beaucoup. Mr. Garneau, who's arguably the most interesting man in the world when you look at his resume. Uh, always a pleasure to see you, my friend. And of course, my colleague, Mike Mueller, thank you very much for joining as well. Um, we are so excited by this. And just for, for the media to understand why this is so important, comme qui a été mentionné à plusieurs reprises, nous avons un secteur spatial au Canada qui est très robuste et, et 
qui est pas mal holistique. Par contre, il nous manquait ce morceau. This is an important piece for us to have an end-to-end -end space sector. We're now going to be able to launch commercially here in Canada, which is going to play such an important role. And I can tell you for the over 50 members that we represent at Space Canada, uh, two of which, by the way, are here today. We have uh, Jean-Philippe Arsenault from North Star Earth and Space, and we have Steve Maty and his team, uh, CEO of Maritime Launch. So if you want to talk to somebody that will be impacted by today's announcement, a business that is very excited to get started, and I'm sure is thinking I'm going to be in that race to be the first to launch out of uh, Canada, you can talk to Steve in the back there. Nous sommes aussi tellement fiers parce que l'espace, oui, c'est une opportunité économique énorme, mais c'est aussi une façon pour que le Canada aborde des défis sociétaux et planétaires. C'est une façon de combattre les changements climatiques. C'est une façon d'essayer d'aborder les inégalités. It's a way for us to address the digital divide. The space sector can help us also with our security and with our sovereignty here in Canada. So having this end-to-end -end, uh, sector with this announcement today is a wonderful day for the space sector, and we applaud very much the minister and his team for making today a reality. Uh, je, vais, je vais terminer pour vous dire que lorsqu'on parle de, 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 des opportunités économiques, ils sont réels. There are people that project that the global space sector will reach hundreds of millions of dollars yearly, if not even a trillion dollars yearly by 2040. Some would project to that, to that extent. So today's announcement is going to enable Canada's economy to be able to see some of those economic opportunities, uh, which we're just so happy to be a part of. And finally, the three pieces that were announced, we're happy that there's an interim stage that will help give certainty to industry. Uh, we're also very happy to hear about collaboration with other departments, which is absolutely necessary for the space sector. And we look forward to working with uh, the CSA, working with all the partners at Transport as well, to develop this framework that will help us past the three-year interim period to make sure that we're world leaders in the space sector and when it comes to commercial space launch. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Galland. J'invite maintenant Mike Mueller, président et chef de la direction de l'Association des industries aérospatiales du Canada. Well, th thank you, and it's an absolute pleasure to be here with you, Minister Algebra. Thank you for your leadership on this file. Uh, Parliamentary Secretary Koutrakis, uh, Mark Garneau, great to see you again. Uh, also, Lisa Campbell, uh, Brian Gallant, distinguished guests, and uh, everyone who's come out to, to be here. Bonjour à tous. Canada's aerospace industry has always been about achieving new heights, literally and figuratively. It's an industry about breaking bonds, and limits from the force of gravity to the sound barrier to the vast distances of interplanetary travel. Canadians can be proud of and we look forward to continuing the amazing advancements we're seeing in space technology. This is a sector poised to increase exponentially. Today's announcement sends an important signal to the world that Canada will be at the table. Building on our storied legacy in space, our industry expertise, Commercial space launch is a rapidly growing field. Today's commitment for a framework for commercial space launch will help ensure Canada and our Canadian industry and talent are ready to take advantage of those massive opportunities. We'd like to thank the government and the Canadian Space Agency for taking this important step, step something that we've been calling for. Because make no mistake, this is going to bring many opportunities for Canada not only when it comes to direct space launch, but also indirectly in terms of the offshoot technologies and Canada's leading companies involved in low Earth orbit satellites, as well streamlining launch guidelines that will provide essential safeguards while also placing Canadian launch companies on equal footing with international competitors. This is something industry fully supports. Let's become a launch country of choice. Let's show the world what we're capable of. Let's do everything we can to ensure Canadian industry is a top player in the growing space economy. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mueller. Maintenant, j'aimerais céder la parole à Valérie Glazer, directrice des communications pour le ministre Algabra, pour animer la période des questions destinées aux médias. 
Merci, Mme Koutrakis. Donc, une question, une question de suivi par média. Il y a deux microphones, un ici et un de l'autre côté. Est-ce qu'on a une première question? Merci. Je vais Bonjour. y aller. Oh, allez-y, allez-y. Non, allez-y. Euh, bonjour. Euh, avant de poser ma question, je, je voulais juste savoir, pour bien comprendre, est-ce que c'est actuellement interdit au Canada de faire des lancements spatiaux, M. Garneau? Oui, des lancements qui vont en orbite. Euh, il y a eu dans le passé des milliers de lancements à partir de Churchill au Manitoba de euh, fusées qu'on appelle suborbitales, c'est-à-dire qu'ils montaient dans le ciel, faisaient une parabole et revenaient. Ils n'allaient pas assez vite pour se rendre en orbite. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, au Canada, il n'y a jamais eu euh, de vols euh, orbitales, commerciaux, euh, parce qu'il faut mettre en place des nouvelles, euh, un nouveau cadre de règlement pour l'avenir. Okay. Ma première question, je ne sais pas à qui je pourrais l'adresser, peut-être euh, peut vous, M. Euh, le, le, Qu'est-ce que ça prend comme infrastructure pour faire un lancement d'une fusée orbitale? Euh, Est-ce que ça prend un immense terrain? Qu'est-ce que ça prend, là, par exemple? Parce qu'on s'imagine mal, là, ici, là, dans la région, voir, des, voir des, euh, des fusées orbitales décoller, M. Garneau. Vous êtes pris avec moi, excusez. Ça fait mon affaire. D'abord, ça prend un endroit assez stratégique euh, où, quand il va y avoir un lancement, qu'on n'est pas près d'un centre de population, euh, parce qu'il y a toujours un risque quand on fait un lancement d'une fusée, d'une grosse fusée. Le Canada est idéal de ce point de vue-là parce que le Can Canada est largement vide et ça nous permet de faire des vols euh, sur plusieurs différentes inclinaisons orbitales. Alors d'abord, il faut avoir un endroit qui est sécuritaire. Euh, deuxièmement, euh, c'est important de bâtir l'infrastructure nécessaire pour faire le lancement. Alors, il y a un centre de contrôle, il y a l'aire de lancement euh, elle-même, euh, où le, la fusée va décoller. Il y a toutes sortes de mesures de sécurité qui doivent être en place pour assurer que ça soit fait de façon sécuritaire. Euh, Transport Canada doit émettre des directives pour s'assurer que l'espace aérien au-dessus ou l'espace maritime qui, qui est sur la trajectoire, euh, disons, de, de la fusée, que tout le monde soit averti qu'il y aura possiblement un besoin de ne pas rentrer dans cette zone-là durant un lancement. Alors, toutes sortes de mesures doivent être prises pour s'assurer que ça se fasse de façon sécuritaire. Merci pour la question. Je vous inviterai aussi d'aller voir les compagnies qui sont ici aujourd'hui, qui pourraient vous parler de leur plan. Et euh, l'Agence spatiale canadienne, entre 2017 et 2021, on a investi plus de 3 millions euh, à aider les compagnies commerciaux de lancement au Canada. Fait il y en a plusieurs, il y en a même ici, ça arrive sud à Montréal. Il y a beaucoup de compagnies qui s'intéressent à augmenter notre accès à l'espace. Merci. Et ma sous-question, c'est est-ce que le Canada serait prêt à accepter, va ouvrir ses portes pour des lancements pour des entreprises étrangères ou, euh, ou pas? La réponse est oui. Euh, alors, ce qu'on annonce ce matin, c'est de mettre en place un cadre réglementaire qui va permettre les décollages pour aller en orbite. Ça ne sera pas nécessairement simplement des, euh, des charges utiles ou des satellites canadiens. Ça pourrait être des pays qui viennent nous voir, qui disent « on voudrait lancer notre satellite à partir du Canada ». Alors, ça va être ouvert sur le plan international et ça peut nous donner beaucoup d'avantages économiques de, de ce point de vue-là. Merci. Donc, on va passer à une question de l'autre micro. Carla Oliveira de Radio-Canada. Euh, juste peut-être avant ma question, vous avez dit qu'il y a des entreprises qui sont ici. Elles sont où? Pour qu'on puisse les attraper après. Parfait. Donc, euh, je veux vous parler après. <rire> C'est possible. Euh, puis justement, peut-être que M. Galland, vous pouvez nous expliquer, parce que ces, ces entreprises-là existent, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent pour qu'elles puissent justement travailler dans ce domaine-là? 
je ne vais certainement pas répondre pour euh, mes amis euh, du gouvernement fédéral, mais je pense que vous allez voir, en parlant avec Steve de Maritime Launch, que c'est quelqu'un qui a identifié le Canada et, euh, en passant, euh, provenant du Nouveau-Brunswick, je suis très fier de dire euh, qu'il a identifié Canada Atlantique comme un endroit euh, très intéressant pour faire des lancements euh, commerciaux euh, sur, sur le côté de l'espace. Et je peux vous dire qu'il a travaillé énormément fort pour euh, bien du temps, pour tout, tout préparer. Et aujourd'hui, cette annonce veut dire que maintenant, une entreprise comme la sienne euh, aurait la certitude d'être capable de dire aux investisseurs, d'être capable de dire aux, aux clients potentiels que oui, en effet, on a un encadrement ici au Canada qui va nous permettre de faire des lancements. Alors, c'est une journée très importante pour des entreprises comme Maritime Launch. Alors, c'est en raison de ça que nous sommes tellement fiers du leadership du ministre et son département et bien sûr de l'Agence spatiale canadienne. Et euh, oui, il y, a une, il y a une période intérim de trois ans. Alors, c'est avec les, les règlements euh, existants. Et je pense que c'est une approche euh, très, très stratégique parce que euh, le, 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 le domaine, le secteur spatial est en train de changer énormément. C'est un secteur émergent. Et euh, cela veut dire que beaucoup des gouvernements autour du monde sont en train de ré, euh, réévaluer leur structure pour les lancements commerciaux. Alors, ceci, ça va nous donner, euh, comme, comme a été mentionné à plusieurs reprises par plusieurs euh, de, nos, de nos amis ici, euh, que ça va nous donner une période intérim qui a de la certitude pendant que l'Agence et le département de transport travaillent euh, à développer un encadrement pour euh, au-delà de trois ans pour que ça soit vraiment robuste et, et qu'on réalise exactement c'est quoi les défis, c'est quoi les possibilités. Alors, nous, on est très fiers avec l'annonce aujourd'hui en, en raison de ça. Puis, je pense, Steve, pour bien vous donner des détails sur qu'est-ce qu'il a fait comme étape lors des dernières années et bien sûr, qu'est-ce qu'aujourd'hui veut dire pour lui. Puis pour faire suite à la question qui a été posée tout à l'heure, quand les autres pays vont, vont pouvoir participer aussi avec nous, puis peut-être M. Garneau, M. Albargrac, si vous voulez répondre, euh, est-ce qu'il va y avoir des, des pays qui n'auront pas accès? Et je pense à la Chine, par exemple, et on pourrait allonger cette liste. Donc, est-ce que la Chine, par exemple, pourrait venir faire des lancements à partir du Canada? Euh, ça, ça reste à déterminer parce que la politique étrangère de notre pays doit être prise en ligne de compte. Mais généralement, on est ouvert à tous les pays qui euh, auraient un intérêt à faire des lancements à partir du Canada. Un des grands avantages de notre pays, c'est qu'on peut permettre beaucoup de lancements à des inclinaisons élevées, comme des inclinaisons orbitales polaires, euh, qui est c'est quelque chose de très important pour euh, ceux qui veulent mettre des satellites en orbite, particulièrement pour l'observation de la Terre, qui, euh, qui est un, un domaine prioritaire euh, ces jours-ci, parce que ça permet à ce satellite, une fois qu'il est rendu en orbite, de voir toute la Terre sur une période de, de, de plusieurs jours. Alors, le Canada est idéal de ce point de vue-là, mais ça va être fait au cas par cas et ça va être en fonction de notre politique étrangère aussi. Bonjour, Audrey Folio de TVA Nouvelle. Euh, vous avez parlé d'endroits stratégiques là, qui étaient nécessaires pour pouvoir faire ces lancements-là. Est-ce qu'on en a déjà identifié? Puis, how soon, là, à partir, quand est-ce qu'on pourrait voir un premier lancement dans, dans un horizon de, de, de mois, d'années? Je ne sais pas qui peut répondre à ça. Euh, oui, il y a déjà un intérêt, euh, certainement. Et puis, euh, il y a une compagnie qui est présente ici aujourd'hui qui s'appelle Maritime Launch Services, euh, qui a déjà fait pas mal de travail euh, avec la possibilité de faire des lancements à partir de la Nouvelle-Écosse, un endroit qui s'appelle Canso. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera le, le seul port spatial au Canada éventuellement, parce qu'il y a tellement de territoires, il y aurait peut-être d'autres endroits, mais pour le moment, euh, la compagnie euh, canadienne euh, Maritime Launch Services, et vous pouvez leur parler aujourd'hui, euh, ont déjà fait beaucoup de travail en vue de ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui. On a une date, un échéancier, quelqu'un? Je vous encouragerais de leur parler. Mais, euh, et puis, comme le ministre Algabral l'a dit, même si notre cadre réglementaire va prendre quelques années pour mettre en place, euh, on est prêt à faire des lancements quand le moment viendra avant la fin des trois années. Et on le fera basé sur les règlements qui existent en ce moment. Et ça va être au cas par cas. Et peut-être une question pour M. Saint-Jacques. Qu'est-ce que ça représente, là, dans le fond, ce, ce genre dannonce Le fait de pouvoir faire des lancements à partir du Canada, c'est... Qu'est-ce que ça représente pour vous? Peut-être quelque chose de plus là, dans, dans la contribution du Canada? Oui, bien, je pense que c'est un, un moment de fierté pour tout le monde. Puis c'est un moment aussi de... C'est comme la... C'est comme la... On boucle la boucle. 
finalement. Hein? On, peut, on a tellement une industrie euh, spatiale développée et respectée au Canada, mais on a, il nous manquait ce morceau-là. Il manquait le morceau, la possibilité de faire des lancements en orbite. Donc, euh, je pense que c'est la, la, euh, la dernière étape avant de vraiment que le Canada puisse euh, être euh, un joueur euh, complètement intégré là, dans le domaine spatial. Fait que, personnellement, oui, c'est vraiment un moment de fierté euh, de voir qu'on on boucle la boucle et qu'on est vraiment complètement dans le club euh, maintenant. Restez là, M. Saint-Jacques. <rire> Tant qu'à vous avoir là. Philippe Bonneville, 98.5. Justement, est-ce que vous pensez que via ces vols commerciaux, il pourrait un jour avoir des humains, des astronautes qui font partie de ces lancements-là? Et si oui, qu'est-ce que ça changerait pour les astronautes canadiens, le fait de pouvoir décoller à partir d'ici? Peut-être qu'il y aurait moins, peut-être, le fait de s'expatrier et tout ça. C'est peut-être plus facile pour la vie d'un astronaute canadien? Euh, effectivement. Tout ce que vous voulez dire euh, est vrai. En principe, tout est, tout est possible. Une fois qu'on commence euh, dans ce processus-là, tout est possible. Les, les programmes spatiaux, euh, c'est typiquement des programmes internationaux pour les vols habités, hein, des collaborations internationales, et puis chaque pays euh, reste différentes euh, responsabilités. En ce moment, hein, l'accès à l'espace pour les êtres humains, pour l'équipage, bon, c'est surtout euh, les Américains, euh, les Russes, euh, les Japonais, qui savent, euh, les, euh, les Chinois qui savent le faire. Euh, pourquoi pas un jour le Canada, euh, c'est sûr que ça serait une grosse bouchée, mais il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable. Tout ça, est, un, est, est de la, on peut rêver, j'aime bien rêver. Euh, ça serait formidable, c'est sûr, de pouvoir euh, avoir cette partie-là euh, du gâteau. Mais euh, concentrons-nous par euh, un succès, euh, ce qu'on vise maintenant, c'est le succès dans cette première étape cruciale hein, euh, d'être capable d'offrir euh, des vols, euh, des décollages, des lancements de satellites à partir du Canada. Et je pense que c'est important de souligner que géographiquement, on est vraiment positionné à un endroit unique. On a quelque chose de spécial à offrir par rapport à, à d'autres pays. On peut lancer des satellites qui visent vers le nord sur une orbite hein, qui passe d'un pôle à l'autre, au lieu d'une orbite qui fait le tour de, de l'équateur. Et ça, c'est désirable pour bien des aspects. C'est comme si, si on est en orbite d'un pôle à l'autre, pendant que la Terre tourne, mais en fait qu'on peut comme scanner la Terre au complet pendant qu'elle tourne. Euh, voilà. Fait qu'il y a un grand désir pour un, 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 des endroits pour lancer les satellites comme ça. Euh, et puis le Canada est vraiment positionné parfaitement pour offrir ça. Fait que ça, euh, on va euh, vraiment, euh, l'avenir est très prometteur pour ça au Canada. Merci. Peut-être une question pour M. Garneau. Justement, en suivi, vous avez parlé de la Nouvelle-Écosse et tout ça, des particularités géographiques. Est-ce que le Québec a les particularités géographiques pour penser un jour accueillir justement une base de lancement ou si, pour toutes sortes de raisons, euh, ce n'était pas l'endroit privilégié du tout euh, présentement? Je dirais que le Québec est bien positionné. C'est la plus grosse province. Il y a un immense territoire et puis euh, entouré par euh, beaucoup d'eau. Euh, alors, euh, oui, le Québec serait un candidat excellent. Je ne sais pas si... Euh, Quelqu'un va soumettre une demande pour, euh, pour que des lancements se fassent du Québec, mais certainement le Québec est un bon candidat. Merci. Hi, Tim, Tim Sargent, Global News. I just want to know, what are the aerospace and scientific advantages of having commercial space launches from here? Uh, thanks, Tim. Um, look, there are a lot of advantages. First of all, um, um, we have a strong space ecosystem here in Canada. And this was one of the missing links. Um, so by enabling additional uh, activities, space activities here in Canada, not only are we going to utilize the existing skills and talents and innovation, but also we're going to build on them to enable further development. Um, uh, there are uh, national security implications. Uh, there are um, uh, imagination and creativity and innovation uh, advantage that will allow our talent to, to imagine, to create. So there are significant economic um, and, um, and other type of advantages for Canada to be able to do that. And I know just very quickly, I know there's still that interim period of three years of a lot of work that has to be done before anything actually happens. How many years are we looking at before this actually gets off the ground and we have a first commercial space launch? Uh, so actually, it's just let me be clear, it's not going to take three years for the first launch to take place. It could happen sooner. That's why we have an interim measure where uh, every application will be considered on a case-by-case -case basis. Uh, and we are going to take advantage of this interim measure to inform the permanent uh, legislative and regulatory framework. So, um, you know, we have companies here uh, who are uh, ready and they've been speaking to working with Transport Canada for a while. 
there are many excited industry players, the Canadian space agencies. Uh, so I think the industry is ready, and this will be, uh, this is a great step that I don't think it's going to take three years for the first launch. Okay, and very quickly for David St. Jacques, I know you touched upon this uh, in French, but just what it means for future astronauts to be able, that, that are from Canada, to be able to train and to do their first launch from here. Yes. Yeah, so um, uh, today, so today we're talking about you know the, the launch of satellites uh, from uh, from Canada, which is ideally positioned to launch satellites, particularly satellites uh, that are better served by an orbit which is kind of pointing from to from pole to pole, looping like this, while the Earth spins underneath it. We can kind of scan the Earth, so it's great for observation satellites. And Canada's perfectly positioned geographically to offer those services so that that's why this is great uh, for our country now in terms of dreaming of one day launching astronauts from Canada that would obviously be incredible for us uh, to be able to host our friends here and do the training here uh, everything is possible I like to I like to think that you know we we first have to have a dream and then we see how we can make it happen uh, but our focus today is to uh, make sure that it's possible, legal, and safe to launch satellites uh, from, uh, from Canada, which is geographically perfectly positioned uh, for, for some of the orbits that are very highly desired. Hi, Geneviève Beauchemin from CTV News. Madame Campbell, you spoke about um, the day that there was going to be the first launch and how excited you were for that launch. I wonder if you can, and you have addressed some of this in French, but if you could just paint a picture for me of what you imagined that day to be like, where, when, and just uh, sort of give me some details of what you see. Good to see you, Geneviève. So I've had a chance to watch launches in other countries, and it really brings the whole community together. Children, parents, uh, science enthusiasts, everyone comes out to watch because we need the perspective of space more than ever. It shows us that we can collaborate. It shows us our fragile uh, planet and Earth observation. We've talked about it a bit here. It's really important for a country like Canada. You can see if you look up there, you see my colleagues and you see the Radar Sat Constellation mission, our satellites that are working hard, helping monitoring our coastlines, disaster management, precision agriculture. So giving us this access to space is going to be very exciting. There's also a huge sense of pride. Canadian companies who hire university students in Canada who can then stay and work in their own country and create and innovate and improve our access to space. As uh, David Saint-Jacques said, this was the missing piece for us. And it gives us an autonomy, a sovereignty, as Minister Algabra said, and our own access to space, as well as inviting the world in to come and do business with us here in Canada. So it'll be a day of huge national pride. I can't wait. Thank you. Another question. I don't know who would want to address this one, but you talk about the fact that there's a demand, there's a need. I'm, uh, you know, granted, I don't know the launch business that well, how much of a demand there is. Talk to me about the potential there a little bit more closely. Is there, is there enough, are there enough companies demanding this for there to be business in Canada, to be something that will be a big part of the economy? One. Um, I'll take a, uh, uh, an attempt, and then Brian if, or anybody else wants to add. Uh, Canada has been receiving requests not only from domestic Canadian companies, but from companies from around the world, from South Korea, from Germany, from the Netherlands, from Italy, and others who understand that not only Canada has the geography, but also the talent and the ecosystem. Uh, but we didn't have this framework that we announced today. So this is, we know that there's an appetite domestically and internationally to launch from Canada. And today's announcement was a, is a strong signal uh, to invite those who are interested to come on in and, and take advantage of the, uh, uh, the advantages that Canada has. I think the minister answered it perfectly. And, and the only thing I would add is the idea that we have an emerging industry that some project will be right up until uh, 2040, about a trillion dollars per year. Uh, so, so there's going to be lots of demand in the years to come and for decades to come. So setting us up right now as a country to be able to compete when it comes to launch is a very important piece for the, the Canadian space sector to succeed and create the economic opportunity that the, the global sector represents over those years. It also, with um, the potential for geopolitical tensions in the future as well, it's important for us to have this type of capacity domestically as well. And that means for economic security and for many other, uh, other reasons, we want to be able to have that capacity. 
And of course, uh, we, we believe that there are Canadian companies that will be interested in launching here, uh, but also international ones, as has already been discussed. So we're very happy that this is a, a, a important step today to be able to ensure that we're an end-to-end -end industry uh, trying to seize the massive economic opportunities that the space sector represents uh, for years to come. Uh, Sue Castell, just about that, and, and I'm not sure who wants to take this on, but you talked about the fact that uh, international businesses, and one of my colleagues did ask, but uh, would this be open to in businesses from in, around the world? Are there countries that might be excluded, as we talked about the sensitivities with Chinese companies, perhaps? What is the plan on that front? Um, so we welcome applications from around the world, uh, and we will consider each application on a case-by-case -case basis. And when we consider these applications, we'll be looking at technical qualifications, environmental issues, uh, security issues, so all of those factors will be considered. Uh, and as I said, we'll uh, consider each application on a case-by-case -case basis. Uh, Mark, do you want to add something? Yeah, really going back to your previous question, everybody knows we live in an incredibly interconnected world today. You use CTV, uses satellites all day long. It's an invisible infrastructure over your head, but the demand for it will continue to grow because everybody wants to be interconnected. Everybody wants to have large broadband capability. So the demand will continue. The other demand is on Earth observation. We've become so sensitive now to climate change that we need to be watching our planet as it is changing. And space is the perfect vantage point for that. So the demand for spacecraft in orbit is only going to continue to grow for a very long time. And eventually you need to replace the ones that have done their whole life. For example, GPS. We all use GPS. They don't last forever. You have to replace them at some point. So the demand for space is only going to continue to grow. I have a quick question. I'm with uh, Bloomberg, uh, Mathieu Dion. Do you actually have any serious talks with companies, businesses that are already doing this? SpaceX, for example. So, as, as mentioned, there are two companies here with us today. Uh, uh, who are doing this, like SpaceX? Uh, there, are, will, there will be a lot of other interested parties uh, in this new framework, so uh, this is an invitation to everyone who's interested and has the capabilities to, uh, to approach us. All right, that's it, thanks. Merci, so we'll, uh, is there any other question? Uh, just a quick follow up. Okay, one quick follow up. Yeah, just, uh, so Mr. Garneau, just one of my colleagues was at, has a question, wanted to know what the geographic advantages are uh, for space orbits from Canada. If you could just, I know you addressed it a little bit in French. Yeah, first of all, a big open territory because you don't want to do launches in places near populated centers. So Canada offers a large country that is basically empty for the most part and surrounded by three oceans, which is also an advantage as well. Secondly is the question of orbital inclination. And as uh, my colleague David pointed out, inclination is the angle of the orbit of the spacecraft with respect to the equatorial plane. So if it's an inclination of zero, it means it's going around the equator. If it's an inclination of 90, it means it's going around the poles. We can offer a lot of high inclination orbits, which is very much in demand for Earth observation and other specific applications. So it's an ideal country from that point of view. And you know, the United States and, uh, and Japan and Europe have had that capability for a long time. Our partners, now we're going to be looking at adding our own capability. Merci. Donc, ça clore la conférence de presse. On va maintenant prendre une photo avec les dignitaires.